I know this is also a big challenge, uh, quite new. So, my common question is, ano expectation nyo sa darating na Metro Manila Film Festival? Um, I, I don't want to keep my hopes that high, but at the same time, I'm very hopeful na I think uh, this will be the time na talagang mag-flock ulit yung mga, ano, mga tao sa theaters. Na, at saka ano, Oh, flak talaga. Sa uh, feeling ko abot kami ng fifth week. <laughs> and more. Joke. Hindi ba joke? Why not? Claiming manifesting, manifesting. Yeah, but uh, um, yeah, I, I think it's it's time. Um, uh, especially now that you know things are easing up. Um, people are more confident uh, when when it comes to going out. Um, iba pa din kasi talaga yung enjoying a film in the theaters rather than just you know watching on your phone or watching at home, di ba? Ang dami mga streaming apps. Iba pa din talaga yung magic of ano, experiencing a film in the theaters, in the cinema. So, sabi nga kanina sa speech namin, balik sa'yo na tayo, MMF. <laughs> so, gang init din kayo ng discussion ngayon dun sa pag-support sa Philippine cinema, di ba? Sa mga uh, posts na nakikita. Pero I think, katulad ang sinabi ni Kuya Jeff, ito yung I think taon na susuportahan talaga natin, na kailangan nating suportahan ng sarili atin. At isang way yon na mapanood tayo sa MMFF, na sana suportahan talaga na hindi lang tayo puro keyboard wires na suportahan natin, dapat ipakita din natin talaga na sinusuportahan natin yung mga sa sinihan. And I think mas educated na rin yung mga tao ngayon tungkol sa mga mandates like sa COVID, kung kailan ka magmamask, and kung ikaw nag-iingat ka rin talaga. So, yun. Eh, ako din eh. Nanonood ako sa Sinehan. Marami na ako napanood kahit nung um, nung nagsimula ko mag-open yung mga Sinehan. Kasi nakakamiss din talaga eh. Tsaka nakakangarit na kagano'n ka lang sa phone. Parang iba pa rin talaga na Dolby, na umiikot sa round sound. So yun, um, sana talaga supportahan nila namin. Hindi lang pelikula namin, pero buong MMFF. Thank you, Tita Aster. Thank you very much. Miss you. Uh, Aster pa. Ah, okay. Pag-alala. <laughs> Tama na ako kung mga sinabi nila. Ako naman sinasabi, malagdagtag ko lang yung bonding ng family. Kasi alam natin, part na ng, part na ng Pinoy ang manood ng MMFF eh, sa buhay natin. Kaya yung mabalik man dyan, sobrang malaking bagay na. At uh, uh, napakita din yung mga talent na uh, itong generation ng lahat ng artist, ng film director, lahat ng mga gumagawa ng filming sa industry. Kaya yun, mas uh, nababalik yung normal. Alam naman natin, namiss natin lahat. Honestly, hindi ko po alam kung ano ina-expect ko. But just like what Makoy said, Filipino tradition na po kasi yung tuwing Pasko pupunta ng Sinihan, nalunod, a-attend ng parade. So feeling ko naman po this time around, magpo-flock na kayo mga tao kasi excited silang lahat eh. Tsaka, <laughs> word, of the, word of the night talk. Excited yung mga tao and um, Siguro looking forward din sila na magkaroon ulit ng mga events, especially now, pag may mga events, lahat ng tao talaga, yung mga, yung mga events, place, puno, siksikan, ganyan, kahit pagkakain ka lang sa restaurant, sa malls, puno na. So, feeling ko naman excited din po yung mga tao. And for us, we're very proud of this project kasi yung ginugod po namin dito, blood, sweat, tears, <laughs> tulog. <laughs> so, we're very, very confident about it. Yeah. Uh, yeah, I think very hopeful kami for this year. I think iba rin talaga yung projections this year, no? Uh, based pa lang dun sa mga sinasubmit ng usual, di ba, state or studios. Nakikita mo na they feel like this year babalik na talaga yung mga tao, more cinemas will participate compared to last year. So actually, it's a, it's a good moment no, to, to have a horror film. So, very exciting. It's our first, uh, my first collaboration with Viva and thankful sa opportunity na uh, big screen agad and we, we get to reach a big audience. So, sana mag-pay off and I hope support. Good luck. Thank you. 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 Thank you.
Good luck. Thank you. Okay, thanks, Tita Aster. Up next, we have Anna Pino. Actually, yung, yung core, yung seed ng idea, uh, based on this actual occupation ng mga cleaner, ng mga contract moderator, uh, isa na tayo sa capital, eh, ng mga ganun type of job, ina-outsource ng mga big social media companies dito kasi, yun niya, um, minsan uh, cheaper yung labor and minsan hindi hindi na mamonitor yung mga conditions na so ang daming ganun na rin na nag-explode talaga yung social media and um, yun eh, yung mga minsan na nawe-weaponize pa nga so parang lahat yun uh, naging parang big opportunity yun for like big social media companies to come in and parang get manpower here so may mga documentaries na on that years ago pa lang napapanood ko na napapasinate ako ang interesting ng subject pero never pa siya na-depict in uh, parang fictional na media and I think yun yung important na when we make feature films na ganito uh, at least may nare-reach kaming wider o just may nasa start kaming dialogue yung curiosity ng mga tao they look into the subject even more the people who wouldn't normally watch a documentary and would instead parang watch a genre film, they still get to know about it. So, it's a natutro dyan horse na yung mga gantong subject matter in a very entertaining and engaging film pa rin. And I think yun yung makakatulang din na Metro Manila Film Fest. And though I'm excited at least um, makakashed light kami doon. In fact, online nung nag nag-release yung trailer, may curiosity na may nag-generate ng discussion yung mga young people online sa mga TikTok na napag-usapan siya in fact, ang daming na-curious about it may mga, may mga actual content moderator na nag-vlog about their jobs with the deleter poster in the background diba? parang may context na bigla so, di ba, nakastart kami ng discussion on things na maybe most people won't know about di ba, if they don't go out of their way to research it at least yung mga ganitong medium na gagamit pa rin namin so, exciting. <laughs> Pero yeah, it's a hard job, no? difficult job, and it's mean, certainly worth it in wage and yung mga tao na ganito, they need, syempre yung, yung mental health for the uh, effect, they need that support. And at least, di ba, ngayon na, na open yung dialogue. Okay, now, Alan Sanfon. Uh, congratulations dun. Kasi uh, the first time I saw the, the trailer dun sa private screen ng Viva Max. It was scary. So, sana ganun din yung kalabasan dun sa movie. Pero, ang question ko related to the film, para kasi, karami ka lang question ni Bob kanina about dun sa tinanong kayo na din. May, may, kung may gusto ka yung i-delete in your life, moment in your life, ano yun? Is it uh, yung mga funny moments or yung mga disappointments or sadness? Ano yung gusto nyo i-delete in your life? Direct. Start with direct job. Hello, kasi direct. Nagulo kasi. <laughs> ako siguro, ano, kung may dito ako ng moments in my life, I think too much partying in my 20s. No? So, <laughs> wala kayo ka lang alam, no? <laughs> yeah, I think madami mong time in the ways uh, in my 20s. Na parang I want to um, uh, get back. Parang I wish I was here uh, now, five years ago, parang gano'n. Kasi madami yung... Tapos feeling ko nga, parang looking back. Pero masaya naman yun. <laughs> masaya naman yung time niya. But then, siguro yun yung gusto ko i-dinner. Not naman totally, some parts. <laughs> About Luis. Um, siguro... Yung pag-spread ko ng... Yung wasted time sa mga maling tao. No pa lover man yan, or friend, or... I mean, mahirap kasi makahanap talaga ng, ng totoong connection, lalo na sa industry natin. I think naman sa lahat, sa lahat ng industry, kahit sa, sa outside showbiz, mahirap makahanap ng ganong connection. Ngayon kasi mas sinatreasure ko na mas maliit yung circle ko, pero alam ko na matakbuhan ko sila anytime makikinig sila kahit gaano kababaw yung rant ko sa kanila at makikinig sila sa pinakamalalim kong problema yun yung para sa akin na sana yun yung nadelete ko 
Pero at the same time, parang hirap din na i-delete yung part na yun. Kasi kung mali-delete yun, parang wala akong natutunan. Wala din akong um, nakuha from that experience. So I, kung sasagutin ko, wala akong gusto i-delete. Direct. Next time. Ako siguro, sila parang gusto na mag-delete ng mga bad experiences. Ako gusto ko i-delete mga good experiences. For example, i-delete ko memory ko ng lahat ng Star Wars tapos i-re-rewatch ko. Para bago yung dopamine ulit, may kita ko ulit yung mga tours ni Darth Vader. Or i-delete ko lahat ng memory ko sa isang certain video game para sa ulit, lalaroy ko ulit na parang first time. Parang ako 6 years old ulit yun. So, ang sarap siguro na na. Parang i-delete na yung isang good experience para ulitin mo. It feels like the first time ulit. Ako kanina sabi na ko yung mga fashion moments ko back then. Pero ngayon nag-iisip ako ng ibang, ibang gusto ko pang i-delete. Feeling ko yung pag-gastos ko ako. Yung mas younger pa ako. Kasi, um, I guess back then, syempre, gusto mo lang din mag-spend. Nang mag-spend on anything, may it be like, paglalabas ka at kuha ka ng table or alcohol or something random, you know? Tapos ngayon pag iniisip ko siya, parang kung ang gumastos para doon, parang sayang. Oh, it's for the moment stuff. So parang yun din, kasi now, mas nagiging, I guess, maingat na ako when it comes to spending. Pero ngayon, pag iniisip ko yung mga pinagasun ko dati, parang nga ba binili yun? Kung nga ba ginawa rin? So it's more of that. Matang. Uh, wala akong didilit siguro kasi ano po yung mangyari ito may kusun eh kusun na yun nag naging malakas ka na may natutunan ka kasi kung sakaling pag siya mo hindi mo naranasan yun mas nahihirap yun eh mag-struggle ka in the future on this present ah uh, ayun siguro ano um, cherish ko itong present ngayon kaya wala na nang pag-siyan siguro siguro mahit na bagay hindi sana siyero sa pa yung school ko. Sana naman naman. Sana naman 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 pa yung school ko. May last question for ano, for Nadine. Halap lang. Uh, sabi mo very ano eh, challenging yung role mo dito. Stressful, di ba? Yeah. Ano yung pinaka matinding stress or parang challenge na na-encounter mo? Hindi naman to first time na ginawa mong horror, di ba? Pero how is it doing this deleter compared na sa ibang mga horror na ginawa mo? Um, po marami yung horror projects na nagawa ko. This is the second one. Pero yung una kasi cameo lang po. So hindi naman ganun kadami yung mga eksena. Dito po kasi talagang na-experience ko yung ano, lahat. I mean, yung mga eksena na, alam mo yung pag, yung climax na ng movie namin na ang dami na nangyayari. So kailangan tense ka palagi, yung katawan mo lagi na ano. So sinabi ko din yung kay Direk, sabi ko Direk, mas nakakapagod pala mag-horror kaysa mag-drama. So, hindi ko din po siya ma-compare with anything, with another horror film. Kasi nga yung ginawa ko before, hindi naman siya ganun sa nag-grabe yun. Thank you. Congratulations. Thank you. And up next, we have Tito Mario Dumawa.